வணக்கம் நண்பர்களே சைலேஜ் எனப்படும் பதப்படுத்திய பசுந்தி குணம் தொடர்பாக நீங்கள் கமெண்டில் தெரிவித்த கேள்விகளுடன் எனது கேள்விகளையும் சேர்த்து கால்நடை தீவனவியல் நிபுணர் டாக்டர் எம் முருகன் அவர்களுடன் நடத்திய கலந்துரையாடலின் தொடர்ச்சியை இதில் காணலாம் இந்த தொடரின் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு அதை பார்த்து பயனடைமொழி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே பேராசிரியர் மற்றும் தலைவரா இருந்தேன் அதற்கு அடுத்து வந்து ஒசூர்ல இருக்கக்கூடிய கோழின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரியில வந்து முதல் கல்லூரி முதல்வரா இருந்து நான் ரிட்டையர் ஆயிருக்கேன் மொத்தம் ஒரு ஏதாவது ஒரு முப்பத்தி ஏழு வருஷமா நான் பல்கலைக்கழகத்துல வேலை செய்துட்டு இருக்கேன் என்னுடைய துறை வந்து கால்நடை உணவியல் துறை சைலேஜ்னு சொல்ல பதப்படுத்தல கெமிக்கல் ரியாக்சன் என்ன நடக்குது சார் அது பதப்படுத்துற மாதிரி இல்லைங்க அதாவது இந்த புள்ள வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா காற்று புகாம மூடி வைக்கணும் அதுதான் டெக்னாலஜி வேற எதுவுமே கிடையாது காற்று புகாம மூடணும் காற்று புகாம மூடுற சமயத்துல இந்த பொருள் இருக்கக்கூடிய இந்த கரை மாவு சத்து இந்த கரை மாவு சத்து என்னாங்க அந்த புருள நீங்க பதப்படுத்துறீங்க இல்லையா அநேரத்துக்கு சொல்லுவோம் அதுல வந்து நீங்க பதப்படுத்தும் போது நீங்க காட்டுல இருந்து தோட்டத்துல இருந்து புல்ல கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரீங்க எடுத்துட்டு வரும்போது அதுல வந்து சுவாசிக்கும் அந்த புல்லு வந்து சுவாசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் சுவாசிக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கரை மாவு சத்து என்னாங்கன்னாக்க ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து சுவாசிக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து அது வந்து ஒரு அமிலத்தை உண்டாக்குது கார்பானிக் அமிலம் சொல்லுவோம் அந்த அமிலத்தை உண்டாக்குது அதுக்கு அடுத்தது அந்த கார்பானிக் அமிலம் சில பேக்டீரியா அது கூட சேர்ந்து ஒரு முக்கியமான அமிலத்தை உண்டாக்குது லாக்டிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் லாக்டிக் ஆசிட் ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் அந்த லாக்டிக் ஆசிட் தான் நம்ம புள்ள வந்து பதப்படுத்துது அளவு அதிகமாக அதிகமாக புல் பதப்படுத்தப்படக்கூடிய நிலை நல்லா இருக்கும் காட்டுல வெட்டிட்டு வந்துடும் பசு வந்து அத வந்து உடனே பண்ணணுமா இல்ல கொஞ்சம் ஒரு நாள் உலர வைக்கணுமா இல்ல எந்த நிலையில உலர வச்சு அது கொடுக்கணும் இல்ல உடனே பண்ணலாமா தண்ணி வாட்டர் கண்ட நல்ல கேள்வி இது தண்ணி அது நீங்க சைலேஜ் பண்ணக்கூடிய புழுல வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் அதாவது தண்ணியுடைய அளவு ஈரப்பணம் அதிகமா இருந்தாக்க நல்ல சைலேஜ் வராது அதனால அதனுடைய ஈரப்பதத்தை வந்து நம்ம வந்து குறைக்கணும் குறைச்சிட்டு அறுபத்தைந்து சதவீதத்திற்கு குறைக்கணும் அதுல இருக்கக்கூடிய உலர் பொருள் வந்து முப்பத்தில முப்பத்தைந்து சதவீதம் இருக்கும் மாதிரி அதை வந்து வாட வைக்கணும் வச்சுக்கலாம் வாட வைக்கணும்னா அப்படின்னாக்க அது வந்து ஒரு அளவு கூட கிடையாது இவ்வளவு வாட வைக்கணும்ன்ற ஒரு அளவு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது எவ்வளவு ஈரப்பதம் இருக்கும் பண்ண முடியாது ஃபீல் எல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால என்ன நம்ம சொல்றோம்னாக்க அதை வந்து வெயில நல்ல வெயில் சாஞ்சதுனாக்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்க வெயில அத வந்து வச்சிடலாம் வச்சாக்க ஈரப்பதம் கம்மியாகும் என்னதான் நம்ம செய்தாலும் ஈரப்பதம் முப்பத்தி சதவீதம் ஆராய்ச்சி மூலம் நம்ம சொல்றோம் ஆனா அது வர வாய்ப்பு இல்ல இத வந்து ஈடுகட்டுறதுக்காக கூட வந்து சில அடிட்டிவ்ஸ் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல மொலாசஸ் சர்க்கரை பாகு அந்த சர்க்கரை பாக போடும்போது அந்த லாக்டிக் ஆகுது நம்ம உற்பத்தி ஆகும் பாதுகாப்பா இருக்கும் சரி அப்ப இது இன்னொன்னு கேளுதான் பசங்க கட் பண்ணிட்டு சாப் பண்றோம் நறுக்கணும் ஆமா அப்படி நறுக்கிதா அத நம்ம பதப்படுத்துறோம் சார் அந்த மாதிரி பதப்படுத்துறப்ப அந்த நறுக்கக்கூடிய அளவு இத்தனை இன்ச்சுக்குள்ள இருக்கணும் அது அதுல ஏதாவது முக்கியமான சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கா இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் சொல்றேன் என்ன மாதிரியான புல்லு முதல்ல நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க இப்ப வந்து நீங்க புல் ரகங்கள் அப்படின்னா சில புல்லாதான் நீங்க அந்த தண்டு புழுதி அறுத்தீங்கன்னாங்க துளை இருக்கும் பாத்துக்கீங்கல்ல கட் பண்ண அந்த துளை இருக்க கூடாது ஏன்னா அது அப்படியே நீங்க வந்து சைலேஜ் போட்டீங்கன்னாக்க அந்த துளையில இருக்க காத்து இருக்கும் இல்ல அந்த காத்து வந்து சைலேஜ் அந்த ப்ராசஸ் வந்து கெடுத்துரும் சைலேஜ் நல்லா வராது உங்களுக்கு சோ அந்த மாதிரி இருந்தா கஷ் பண்ணணும் அந்த காத்தை வெளியேற்றணும் ஒண்ணு ரெண்டா ரெண்டாவது வந்துட்டு அந்த இந்த தீவன புள்ள வந்து அப்படியே வெட்டாம கூட நீங்க போடலாம் வெட்டாம கூட நீங்க போடலாம் ஆனா வெட்டி போட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னாங்க வெட்டி போடும்போது சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம சொல்லுவோம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது லாக்டிக் ஆசிட் எல்லா லாக்டிக் அமிலம் எல்லா பகுதியிலையும் படுற வாய்ப்பு இருக்கு 
அதனால வந்து கிடைக்கக்கூடிய சைலாஜியுடைய தரம் வந்து நல்லா இருக்கும் அழுத்தும் <laughs> 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 குறிப்பா அந்த சைலம் சொல்லக்கூடிய அந்த செவிட்டு சுவத்த பகுதி சுவர் பகுதியில வந்து நல்லா போட்டு அழுத்தமா அழுத்தும் அழுத்துக்கு எதுக்குன்னா அந்த சைலேஜ் பண்ணக்கூடிய இதுல வந்து அந்த நடுவுல காத்து போக இருக்கு பாருங்க அந்த காத்த வெளியேற்றுறதுதான் ரொம்ப முக்கியமான அந்த காத்து நல்ல வெளியேறி போச்சுனாக்க அது வந்து லேக்ட் அதுல வந்து அனேரவி கண்டிஷன் சொல்லுவோம் ஆக்சிஜன் இல்லாத பிராணவா இல்லாத நிலைமையை உருவாக்கணும் அது நல்லா அழுத்தணும் நல்லா அழுத்தி இது பண்ணோம்னாக்க அது காத்து வெளியேறிச்சுட்டா இது ஆகும் சோ நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் உள்ள அப்படியே கூட நீங்க பதப்படுத்தலாம் ஆனா மாடுகளுக்கு போடும்போது கட் பண்ணி போகணும் ரெண்டாவது அதை வந்து சைலேஜ் பண்ற சமயத்துல நீங்க வந்து கட் பண்ணி நீங்க நாங்க போடலாம் என்ன பொறுத்து ரெண்டாவது சமையல கட் பண்ணி போடுறது அது வந்து நல்லா இருக்கும் அதை விட்டு மெலிக்க வைப்பாங்க நல்லா மெலிக்க வைப்பா முக்கியமாங்க அது பெரிய பண்ணைகள டிராக்டரும் அதை வச்சு ஜேசிபி இல்ல நல்ல ஹெவி அதை வந்து மெலிக்கும் போது நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த காத்து வந்து எஸ்கேப் ஆகிடும் கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் பதிவிடுங்க அப்பதான் உங்களுடைய எண்ணங்களை எனக்கு தெரிய வரும் நன்றி